எல்லா குட்டீஸ்க்கும் வணக்கம் உங்ககிட்ட கதை சொல்கிறது திருமயிலை கற்பக லக்ஷ்மி சுரேஷ் இன்றைக்கி என்ன கதை அப்படின்னு தானே காத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இன்றைக்கு பிள்ளையாரை பற்றி மட்டும் போன தடவை பார்த்தோம் இல்லையா அவரோட தம்பி முருகன் கோச்சிக்க மாட்டாரா இன்றைக்கு பிள்ளையார் முருகன் அண்ணா தம்பி கதை இந்த கதை உங்களுக்கு கொஞ்சம் தெரியும்தான் ஆனால் இந்த கதையில் இருக்கிற சில அழகான விஷயங்கள் நாம் இன்றைக்கி யோசிக்க போகிறோம் ஒரு சமயம் கைலாசத்தில் சிவனும் பார்வதியும் இருந்தாங்க அப்பா அம்மா இருந்தால் லீவ் சமயத்தில் குழந்தைங்களும் கூட தானே இருப்பாங்க பிள்ளையார் முருகரும் கூட இருந்தாங்களாம் அப்போ அவங்க வீட்டுக்கு ஒரு கெஸ்ட்டு வராரு யார் நாரதர் வரார் அந்த கெஸ்ட்டு நாரதர் வந்தால் எப்போவுமே என்ன சொல்வார் நாராயண நாராயண அப்படி சொல்லிட்டே வரார் வந்தவர் ஒரு குழந்த இருக்கிற வீட்டுக்கு ஒரே ஒரு விஷயத்த வாங்கிட்டு போகலாம் ரெண்டு குழந்தைங்க இருந்தா ரெண்டு பிஸ்கெட் ரெண்டு பழம் இப்படி தானே வாங்கிட்டு போனோம் ஆனால் அவர் ரொம்ப விளையாட்டா ஒரே ஒரு பழத்தை மாம்பழத்தை ஞான பழத்தை எடுத்துட்டு வரார் சிவபெருமான் கிட்ட கொடுக்குறார் சிவபெருமானே இது ரொம்ப நல்ல பழம் இது யாருக்குமே கிடைக்காது இதை சாப்பிட்டா நிறைய அறிவு வளரும் இது ஞான பழம்னு கொடுக்குறார் சிவபெருமானுக்கு சாப்பிட மனசில்லை உங்க அப்பா அம்மா ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் சாப்பிட்றதுக்கு பண்ணா முதல்ல அவங்க சாப்பிடுவாங்களா உங்களுக்கு தருவாங்களா உங்களுக்கு தானே தருவாங்க அதே மாதிரி சிவபெருமானும் பார்வதியும் அதை பிள்ளையார் முருகருக்கே கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பாதி பாதியா வெட்டலாம் அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது உடனே நாரதர் சொல்லிட்டாரு ஆஹா இது ஞான பழம் ஷேர் பண்ணி கொடுக்க கூடாது யார் ரெண்டு பேருக்கும் போட்டி வைங்க போட்டியில முதல்ல வர்றவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த பழம் அப்படின்னு சொன்னாரு சரி என்ன போட்டி வைக்கலாம் உடனே சிவபெருமானே போட்டியை வைக்கிறாரு இந்த உலகத்தை யார் முதல்ல சுத்திட்டு வரீங்களோ அவங்களுக்கு தான் இந்த ஞான பழம்னு இந்த கதை உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்கும் உடனே என்ன நடக்கும் முருகப்பெருமானுக்கு தன்னுடைய வாகனமான மயில் எடுத்துட்டு சீக்கிரம் உலகத்தை நான் சுத்திட்டு வந்துடுவேன்ப்பா அப்படின்னு ஓடிட்டாரு பிள்ளையார் எலிய வச்சுட்டு போனா மயிலோட போட்டி போட முடியுமா முடியாது அதனால் அவர் மட்டும் நின்று யோசிக்கிறார் என்ன பண்ணலான்னு சில சமயம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க போமா தம்பி தான் ஜெயிப்பான் என்னால் ஜெயிக்கவே முடியாது நான் போட்டிக்கே வரலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் பிள்ளையார் அப்படி சொல்லலை ஏதாவது ஒரு வழி இருக்கும் ஏதாவது ஒரு டெக்னிக் பண்ணி இந்த போட்டியில் நாம தான் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு தன்னோட அறிவை பயன்படுத்துகிறார் என்ன செய்கிறாரு அம்மா அப்பா தானே ஒரு குழந்தைக்கு உலகம் அம்மா அப்பா தானே எல்லாமே கற்றுத்தராங்க அவரோட எலிய வச்சுட்டு அழகாக அவங்க அம்மா அப்பாவையே வலம் வந்து முதல் பரிசான அந்த ஞான பழத்தை வாங்கிட்டார் சரி இது தெரிஞ்ச கதை ஆனால் இதில் என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாமா முதல் விஷயம் உங்ககிட்ட யாராவது வந்து இந்த ஒரு வேலையை பண்ணு இது மாதிரி பண்ணு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த வேலையை அதே மாதிரி தான் பண்ணணுமா அப்படின்றத யோசிக்கணும் யாரோ சொல்கிறாங்க எல்லாரும் அந்த வேலையை அப்படி தானே பண்ணுவாங்க நானும் அப்படியே பண்ணிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் பண்ணக்கூடாது இந்த வேலையை உங்களுக்குன்னு ஒரு தனி ஸ்டைல் இருக்கும் உங்களுக்குன்னு ஒரு அழகான ஐடியா இருக்கும் அதை யூஸ் பண்ணி எந்த விதத்தில் ரொம்ப கம்மியான நேரத்தில் பண்ண முடியும்னு யோசிக்கணும் இதை தான் பிள்ளையார் நமக்கு உணர்த்துறாரு என்ன சொல்கிறார் ஒர்க் ஸ்மார்ட்டர் தேன் ஹார்டர் ரொம்ப கடின உழைப்பை கூட எப்படி எளிமையாக நம்மோட அறிவை யூஸ் பண்ணி மாற்ற முடியும் அப்படின்றத நீங்கள் ஒரு அழகான விஷயம் இருக்குது அது என்ன ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க சிவபெருமானுக்கு ஒருவர் பிள்ளையார் அவர் யாரை பார்த்தார் அம்மா அப்பாவை பார்த்துட்டார் முருகர் எதை பார்க்க போனார் உலகத்தையே பார்க்க போனார் அப்போ ஒரு வீட்டில் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க குழந்தைங்கன்னா ஒருத்தர் நல்லா படித்து பெருசாயிட்ட உடனே அம்மா அப்பாவை நல்லா பார்த்துக்கணும் முதியோர் இல்லங்களில் நிறைய தாத்தா பாட்டிலாம் இருக்காங்க அந்த நிலை நம்ம பாரதத்தில் மாறணும் இன்னொரு குழந்த அப்போ யாரை பார்த்துக்கணும் ஊரை பார்த்துக்கணும் இராணுவம் இல்லை நிறைய மக்களுக்கு மருத்துவராகி சேவை பண்ணணும் இல்லை விஞ்ஞானி ஆகி ஏழை மக்களுக்கு உதவுறா மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா நல்லா சம்பாதிச்சு ஏழைகளுக்கு சாப்பாடு உணவு போடணும் இப்படி ஊருக்காக ஒரு பிள்ளை இருக்கணும் இல்லைப்பா எங்கள் வீட்டில் அண்ணா கிடையாது தங்கச்சி கிடையாது நான் மட்டும்தான் எங்கள் வீட்டுக்கு ராஜா அப்படின்னு ஒரே குழந்த இருக்கீங்களா உங்களுக்கு அப்போ ரெண்டு பொறுப்பு அம்மா அப்பாவையும் நல்லா பார்த்துக்கணும் வளர்ந்தப்பறம் 
உலகத்துல ஊரில் அல்லது தெருவில் இருக்கும் ஏதாவது மக்களுக்கு ஊருக்காகவும் நன்மை செய்யணும் இதை தான் பிள்ளையாரும் முருகரும் நமக்கு உணர்த்தினாங்க பிள்ளையார் அம்மா அப்பாவை வணங்கி அவங்க தான் உலகம் சொன்னாங்க முருகப்பெருமான் உலகத்துக்கே போய் உலகம்தான் எனக்கு எல்லாம் அப்படின்னு போனாரு இப்படி இந்த சாதாரண பழக்கதை தான் நினைக்கிறோம் ஆனா இது மாதிரி எதுக்காக கடவுள் நம்மளோட திருவிளையாடல் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொடுக்குற ஒவ்வொரு விளையாடல்லையும் நம்ம கத்துக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு பிள்ளையார்கிட்ட ஒரு விஷயத்த எவ்வளவு எளிமையா ரொம்ப சாதாரணமா ரொம்ப கஷ்டப்படாம பண்ணணும்ன்றத கத்துட்டும் முருகப்பெருமான் கிட்ட உலகத்தையே போய் எல்லாரையும் நாம தான் பார்த்துக்கணும் உலகமே நம்ம வீடு அப்படின்ற ஒரு பொதுப்படையான எண்ணம் சுயநலம் இல்லாத எண்ணத்தை கத்துண்டோம் இந்த கதையும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இனிமே நீங்க உங்க அம்மா அப்பாவையும் நல்லா பார்த்துப்பீங்க சின்ன சின்ன விஷயம் நீங்க பண்ணலாமே அம்மா அப்பாவுக்கு தாகம் எடுத்தா ஃப்ரிட்ஜில இருந்து தண்ணி கொடுக்கறது இது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அதே மாதிரி ரோடுல எங்கேயாவது தேவையில்லாத இடத்துல சின்ன பேப்பர் இருக்கா அதை எடுத்து தூக்கி போடணும் இது மாதிரி உலகத்துக்கு சமுதாயத்துக்கு தேவையான விஷயங்களையும் நீங்கள்லாம் சின்ன சின்னதாக இன்னிலிருந்தே பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் என்ன குட்டீஸ் உங்களுக்கு இந்த கதையும் பிடிச்சிருக்கோம் நினைக்கிறேன் அடுத்த தடவை வேற ஒரு சுவாரஸ்யமான கதையோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் இந்த கதையை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்கள் அம்மா கிட்ட சொல்லணும் உங்கள் சிஸ்டர்ஸ் உங்கள் பிரதர்ஸ் இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லார்கிட்டையும் சொல்லணும் பாய் குட்டீஸ்